because we are now talking and vulnerable waeleze kama kuko na mtu mwingine venye ulikuwa unasema mimi nataka kusema ukweli kwa sababu okay huyo mwingine eh yani kuko na mwingine wangapi simwacha nimalize huyo tunananga mara moja moja tunasalimiana na yule mwingine hata mimi tulianza na mara moja moja si ndio acha tu nisemwe ukweli huyo tunaona mara moja moja ule mwingine mwenye pia alikuwa wako huyo tuliwachana juzi huyu ni nani ninakaa na yeye mwingine tena kwani nakuanga na nani hello angels i'm angel wanjiko and i'm here with my producer collins angels of course to go on road to 100,000 subscribers so to subscribe so that we can get there and of course hapa bado mnaniona niko na baba mwingine na mama mwingine niko na grace hapa pia and a lot has been said na bado bado tunataka kuelewa ni nini ndo shida kwa hii relationship yao because apparently grace amekuja hapa claiming that wako na mtoto na baba mwangi ambaye ako 4 years old they are in a relationship ambayo wamekuwa in for 6 years but also kuko na mama mwangi hapa mwenye she doesn't know anything about their secret affair na wamekuwa pamoja for 25 years si ndio ndio na relationship yenu umesema imekuwa okay ile kuwa okay hmm. saa hii ndio nimeona imeanza kuleta mambo zingine na mkwadi na watoto wanne na ni wakubwa wamesoma kusoma wakubwa na badala ya tukae chini tuanze kula ma, mali yetu nasikia ameleta mambo mengine. Eh? Mimi sijaleta mambo yoyote, ni huyu ndiye ameleta mambo mengi. Huyu ndiye anakuja kuharibu familia yetu. So, Mimi nimetengeneza familia yangu, ninawalisha vizuri, ninawalisha vizuri, nimewapeleka shule vizuri, lakini huyu ni kama wivu anaona. Sasa anaona wivu kwa familia yako. Eh kwa sababu amesikia amesikia tu hata hawajui amesikia ati niko na watoto wanakaa vizuri wana. Sasa nafikiri kwangu pia ndiyo atakuja kulelea wake. Mm. So yeye yeah, anataka pia wake akae vizuri na yeye mwenyewe akae vizuri is that true grace? No that is not true. Mm. Mm. Nataka kuelewa love life yenu imekuwa aje. Alikuwa nakupenda, alikuwa nakupampa, mmekuwa mkienda vacations, mmekuwa mkifanya nini exactly? Okay, si tumekuwa tu tukishipoa. Like had any pay anything like suspicious or anything since amekuwa kini treat poor unajua hata amenisomesha yeah. like nikitaka kitu napata ameniweka hiyo biashara mbili washaniwekea so like sije suspect anything so far so kwanza umekataa hujamwekea botika hujamwekea saiba mimi hata hizo vitu wanasema mimi sijui mimi nakuanga tu kwa kazi yangu kama ako na botiki mimi sina shida mm. lakini si mimi nimemweka labda ako na mtu mwingine amemwekea unamwamini Hakuna mtu ninaamini pahali tumefika. Na kuna swali ninataka niulize huyu msichana. We umesema vile mlikuwa mnapendana. Si ni huyu ulipenda. Nikikupatia huyu mzee akuje peke yake. Bila kutanja mali yake, utamchukua. Muende mkatafute vile nimetafuta yangu. Eh, eh hebu jibu hiyo. Hmm. Unajua madhe kuna kitu kingine pia hujui. Kuna mambo mingi sana uju. Unafaa kuongelesha bwanako ili ujue kila kitu. Pahali tumefika hakuna kitu anaweza niambia. Kwa nini hakuniambia hata mkianzana? Eh, hey, na ndio maana unafaa uchunguze bwanako ujue zaidi. Si unamuita bwana yako, unafaa yeye umchunguze wewe. Baada ya kuchuguza, si wewe ni bwana. Chukua bwana, uachane na mimi, uachane na mali yangu na usiwai nitaja. Na ki... bibi yangu hawezi nichunguza, bibi yangu ananipenda. Hawezi nichunguze. Mbona unataka anichunguze? Hey, alikuwa na, alikuwa anakupenda juu umekuwa ukimtake for a fool for that long. Ndio maana alikuwa anakupenda hakuwa hajui, hajui, hakujui. So me, ta... me I cannot fool my wife. You cannot fool and already you did it. So unasema nini wewe? Umekuwa ukimful for that long na bado uko hapa kujidefend that you cannot fool your wife. What have you been doing then? Mama ongea acha na huyu muongo. Na wewe unanichukuaje si wale? Unanichukuaje? Mimi ni mtu wa kusimama na msichana kama huyu tu na kesi yako. Ndio kasi, ndio unaona ni akasirika. Ah, hata wewe, hata wewe waachana na mimi. Waachana na mimi. Ndio unaona ni akasirika. Wewe unajua unanikuja hapa kuniletea shida bure. Na saki shida. shida gani? Na bado shida hata hajajua kila kitu na akijua kila kitu utasema nini? Na niomba msia msia chiria tinijue. Sitaki kujua. Wacha ifike hapo. Uwe mchukue. Tuko hapa leo itabidi tu umejua. Kwa hivyo mwangi ataka kujua. Mama mwangi ataka kujua hizo mpuzi zako. Anataka kujua na siu. 
Mwambie. Hebu sasa, sasa nikuulize because at the end of the day baba Mwangi hakuna venye someone random anaweza akasema anakuja aku, a, a, ajaribu ku break familia yako kama hangekuwa anasema ukweli, si ndio? Huu nadhani kichwa wake si mzuri mimi na mdoubt. Hapana tusitusiane hapa because sisi wote ni watu wazima na for the respect of your woman juu yeye hata hakukua kwa hii kwa hii rango yote ikiendelea tujaribu kukua very respectful. So wewe umekuja hapa na umejua kumbe yako na mke tutam tu respect si ndio? Ndio mimi nadhani ni kwa respectful. Mm-hmm. Right? Yes. So wewe umesema kuna mambo zingine pia hata zenye hajui na ungetaka kusema. Ndio. Uh-huh. Juu naona bado anaendelea kudanganya bibi yake. Mm. Mambo gani hizo? Mimi hakuna mambo zingine tu. Wewe, wewe. Wewe. Mimi hakuna mambo zingine tuko nayo nayo. Mm, Unataka wewe. Hebu achana mimi. Hiyo ya ya relationship yake na huyo mtoto wako sasa hizi iko aje? Anampenda, anamshughulikia kila kitu, anamuonanga, mnaishi pamoja ama kunaendaje? Anamuonanga kila wakati. Mm. Hata yeye ndo anaendanga kumpick shule by the way. Yeye ndo anaendanga kumpick shule. Ndio. Yaani imefika hapo. Mtu wa miaka yako anachukua mtoto nasari. Ye? Huyo mtoto anakuita guka ama baba. Eh? Hiyo ni uongo. Si uongo. Bona hakuchagua hao waze wote wanapita ni wewe. Eh? Inaonekana mnajua na mimi baba Mwangi nimemalizana na wewe. Na mimi sitaki kesi. Sikiza mwaba Mwangi. Sitaki mambo mengi. Wacha basi sasa nikwambie ukweli. Sitaki wacha tu kuniambia. Eda mkaabiane. Nikuulize mtoto wako anamuitanga baba. Ndio anamuita dadi. Ha. Hmm. Anamuita dadi. Yeah. Na wewe nikuulize because now we are talking. Wazazi wako wanajua mtoto wako huyu ndo baba yao? Yes they know although hawajai meet. Hawajai meet. Ah. Do they know he's 69 years old? Hmm. Do they know? Do they know? Unaniuliza hiyo swali. Kwani uko miaka ngapi? Siko 69. Uliko unataka niwadanganye? Niwaambie uko 40 ama uko 30 ama 20. Sasa unatakaje? Unatakaje sasa? Hiyo swali umeniuliza, umeuliza juu umekubali unanijua ama umeniuliza kwa nini? Sema tu vile unataka. Tutaongea. Wanajua? Nitasema vile unataka ukishaambia bibi yako kila kitu. Wanajua huyu ndo uko na mtu mwenye ako 69 years old. Yes. They know. Yes. And they are okay with that. Of course at the first time they they are okay. Uh-huh. Hakuna mwenye anaweza kubali but because it's my life they have to. Wazazi wako wako na miaka ngapi na range ngapi? Mzungu <laughs> hajafikisha hiyo miaka. Uh-huh. So your parents are younger than the person you are dating right now. Yes. Mama Mwangi. Si maneno yeye tukamalizie nyumbani. Huyu ataendelea kutuaibisha hapa bure. Hi mambo mimi nimemaliza na nimesema muende. We msikiana kuna kitu kingine utaniuliza nikikupatia bwana huyu muende na yeye kuna mwangi, kitu utaniuliza nakwambia ukweli wewe lakini wacha wacha huyu aende alafu kunini tuongee mimi haibu staki haibu staki na uacha mimi staki mambo unajua mimi ni nani si unanijua vizuri staki Marisa, kelele Marisa, na staki Marisa, mambo nyingi chukua Marisa, bibi yako kuna maana unamaliza kaa hujasema ukweli na bibi yako atoki hapa kama hujamwambia ukweli kwa hivyo ongea ama niongee unataka gani Wacha tutaongea baadaye. Muongee baadaye na nani? Nataka uongee hapa bibi yako akiwa hapa ajue kila kitu. Mnataka kuongea ingine muniongezee ingine kuliko hiyo yote nimesikia. Kuna maneno mwambie na nimesikia nikusikia mumeza. Na wanaishi pamoja huku tao. Wanaishi pamoja ati mumeza. Unajua hiyo kitu ni uchungu sana. Sasa hebu nikwambie ukweli si tumeza. Tuko Ebu sasa before hmm. ata, because we need to be very we need to be very cautious with what we say na kama venye nimesema before inafai kwa respectful conversation especially because mama Mwangi hajui anything about your relationships ndio ndio hajui so sasa tunafaa tu tukua na hiyo boundary ya venye tunamwambia mambo si ndio kwa nini una role macho sasa ni juu bwanake hataki kumwambia kitu na pia hataki kunisikiza. Anafaa nifanye nini? Anafaa anisikize ama ambie bwanake amwambie kila kitu. Hebu baba Mwangi ni ongea na nyinyi hapa kidogo wewe na bibi yako because uh, mama Mwangi sasa because wamekuleta hapa wewe uko nyumbani uko kwa village. Si umesema unaishi uko nyumbani kwa village? Hey. Relationship yako na yeye yeah, yeah, ilikuwa aje. Hata hiyo weekend alikuwa anga anakuja kila siku ama kuna times akuwa anakuja nyumbani relationship imekuwa mzuri mpaka leo sahi sahi hii ndio nimesikia 
inaenda vingine na sababu mimi sitaki mambo mengi na sitaki haibu ndio ninataka hii vile imetokea iishe leo iishe tu nisikie ingine kwa shida hiyo mimi sitaki ma blood pressure eh niambie mama mwangi aache hii maneno tuonge unajua hakuna mama mwangi hakuna mtu akosa ngi hata ukosa si ndio si ushawa ikosa si makosa kama hii kuna kuna ingine si makosa mulipanga sikia walipatana wakaenda wakaza eh, sasa maneno ya kuzaa mtoto wako na miaka sita wakilea hiyo ni makosa hiyo ni bahati baya si ni mpango mukizaa ulikuwa na mpango ile unapanga vile mtaishi na mimi kusema ukweli tu nimekuacha nimekupeana kwa huyo msichana kaeni mwangi si mpango ni devil ni shetani unajua shetani unajua shetani hata shetani shetani hawezi fanya hivyo afadhali hata shetani Ah, mimi staki. Mama mwangi tusema ya akuja kuambia pole, a confess kila kitu because mmekuwa pamoja for so long, si ndio? Mm. Na siku hizi tunajua kuna watu wenye wanatokanga out of their marriages, but kama mtu anakuja na kuelezea, alafu anaomba msamaha, do you think unaweza kumsamehea? Sikiza. Huyu mzee nimemzalia watoto wa kike na wa kiume. Tumesomesha. Na sisi tumetoka bali sana. Bali sana tumejibuild ji, kidogo kidogo na pahali tumefika kusema ukweli sisi ni hatu isi maskini tuko na mali yetu sasa angekuwa tu mzuri aniambie mama mwangi umezeeka hata ninaweza leta mwingine tu, tuongee tu mimi ningekubali akiiweka kwa maongaza sasa tutajuaje kama hata akichukua huyu atachukua mwingine na mwingine eh Si aseme tu ukweli. Aseme ukweli. Eh. Utasema ukweli? Mimi nasema mmm nitaenda kuongea na mama Mwangi kwa sababu yeye ni bibi yangu na tumekaa na yeye. Nitaongea na yeye na pia nitaongea na Grace. Tujue vile tutasuluhisha hii maneno. Lakini unajua the reason why tulikuja kwa hiyo show, hiyo ni ya kupata ni ya ku reunite watu you know because When communication becomes hard, when communication is very difficult between couples, we come here and we try to be vulnerable, tunaanza ku open up, tunaanza kuongea, tunaanza kuelezea partners wetu ni nini ilikuwa inaendelea kwa hiyo relationship, ndio ikafanya hadi tukatoka out of the relationship kwenda kutafuta watu wengine, si ndio? Yeah. So maybe unaweza ukaelezea bibi yako kwa nini in the first place uliamua hata utaenda out of the relationship, utafute msichana mdogo mwingine ukuwe na yeye. Ilianza tu kama wewe kusaidia Grace ama ilikuwa very innocent unajua inaweza kwa ilikuwa very innocent ndio ika progress ikakuwa something bigger. Mimi mimi kwangu mama Mwangi hii mambo sema ukweli kama vile tumesikia ilikuwa I was very innocent. Nilikuwa nasaidia nilikuwa tu nasaidia vile unaweza saidia mtu. Lakini hapo katikati shetani akaingia na shetani akakuja akavuruga hiyo maneno na akaleta mambo zingine hata azikwa kwa akili yangu sasa kidogo huyu msichana akaniambia ati ati yako na mtoto na ni namba ati nani yangu sasa mimi nikashinda na kubishana na msichana mdogo nikakubali tu lakini sikujua itakuja kuleta mambo mingi kama hii sasa unaona haya ameniletea shida lakini mi mama mwangi nampenda ndiye bibi yangu ule mwingine Uh, kama basi ni ni, ni kusolve nitajua vile nitajua vile nitamsolve tamsort alafu hiyo maneno ikuishe na yeye aende mi nibaki na bibi yangu kwa sababu napenda bibi yangu na sasa nimemwambia ukweli tuipatana lakini kidogo tu kidogo tu ile mnakutana siku moja alafu mtu anakuambia kona mimba hata kama mimi sio nituki hata nani anaweza elewana na yeye mimi yeah, sio at least ana, anaanza ku open up na kuelezea what happened hiyo kitu pengine nipewe muda nifikirie nijirudie nione kabisa kama ni mimi e juu maisha ni mwangu si kufikiri ninaweza fanywa hivi acha tusameheane tu sahi tusameheane tu kubali tusameheane si hata ushafanya kitu ukaniambia nikusamehe nikakusamehe nitasamehe mara ngapi nitasamehe mara ngapi hata ukinisamehe mara mara mbili tatu si hata wewe mimi nishawahi kukusamehe nini unasema utasamehe mara ngapi kuna siku ashaifanya hivyo kamsamehea hajafanya lakini ameanza sasa kama akona 69 years 
akikitabafikisha aite nitakuwa nimesamehe mara ngapi si ukoje basi nikifanya ingine nikikataa ku nikifanya ya pili ndio ukataye kunisamehe mimi nilikuwa ninaona hii mambo ishie hapa tu achane tu achane tu hakuna kitu ninataka kwake as pana now what about the things that you guys have built together because ni zangu unajua vile tuko yeye ndiye mlaiti wa kutoka mimi ni muzito sana niko na hizo mali zote ngombe kuku watoto nitatoka nao ni ama nitamwachia siwezi acha ye atoke na sababu ye ndiye anataka nyumba ingine huko nje aende eh aende kwa grace unaweza 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 sema atituachane unaweza sema atituachane na wewe eh utaenda sababu umeona grace ni mzuri kuniliko miaka sita mtoto enda sasa ni mwana ni mzuri kukuliko na tumekaa na yeye miaka 20 yeye anasema sijui miaka 4. Kwa nini huku tosheka na mimi? Ni shetani nimekwambia ni shetani. Shetani hawezi fanya hivyo. Umefanya zaidi yake. Enda. Mna kuanga na this kinds of conversation ama wao mna mnaongeleleanga nini mkiongea nyi wawili? Hii ni mara ya kwanza. Ah hatujawahi kuwa hivyo. Okay na kuongea ile ya tu kama bibi na bwana kukaa chini, ku have fun, kuenda out jumko na pesa zenyu. Hiyo inakuanga. Sinakupeleka anga kukula nyama. Kabisa? Sinakupeleka anga hata out hata saingine hata siku na wakati hata nikupeleka ukapanda ndege. Nikakupeleka mpaka Mombasa tukarudi. Sikatai, hiyo yote umefanya. Kama imefika mwisho siifike. Eh? Sasa tumalize nyumba. Wacha yangu haitaisha ni wewe utatoka mimi bado nitakuwa kwa hiyo nyumba ni alipeleka mahari kwenu mkiwa wa mlipatana kitambo sindo eh na amepeleka uh -huh. amepeleka hata uh -huh. kabla hatujamaliza kuzaa eh na wazazi wako bado wako wako na wanampenda walikuwa wanampenda lakini sasa sijui kama wataendelea na eh. kumpenda si nimepeleka mahari yote sina hata deni ni sawa nimepeleka sasa kuja hapa kutuharibia unajua hata hata sijam hata sijui kwao Uji kwao hata sijui kwao ni wapi mimi namuonaga tu hapo tunaona ni yanga tu hapo lakini okay nimekubali kuna siku tulienda kwake e, mvua ikanyesha sasa si ikakuwa usiku sasa si ngienda nyumbani ukalala huko si sema ni kalala huko nilala kwa nini kulinyesha na ni usiku nilala hapo kwa kiti so ulienda kwa grace ukalala kwa kiti kwa sababu ya mvua mvua ilikataa kuisha kwa nini ulikuwa umeenda kwake in the first place eh hey. Unajua ni lipi? Unajua ni vile unapitanga mahali mtu anakusalimia. Mm. Anakuambia atikaribu ka chai. Mm. Sasa mimi nidhani chai ya kawaida. Kuingia tu huko. Ni kama mvua ilikuwa inauliza nitaingia saa ngapi. Mvua ndio hiyo pa 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 pa. Mimi nagojea mvua iishe na imekuwa usiku na naongopa wakora. Sasa yeye akaniambia ati wacha wacha uende asubuhi. Oh. Siku hiyo huku enda na gari. Unajua si nimekwambia nilikuwa nimeenda kutembea tembea hivi kidogo. Sasa gari we, kila uendi kila mahali na gari. Sasa hapo sioni ukweli. Ni ukweli. Hebu kwanza atuambie yeye anaishi wapi na Grace anaishi wapi. Ju from the beginning si jaskia ti Grace ni neighbor. Mm -hmm. So sijui alienda kwake aje. Mm -hmm. Eh, tuambie. So tu, unaweza kutueleza ukweli wewe na Grace unaishi na yeye pamoja because wewe ndio unamlipia rent kwake. Hapana mimi mimi hatuishi pamoja. Lakini unajua unajua okay ameshaniambia nimlipia rent kama mara mbili akaniambia sijui ati anataka kufungiwa nyumba nikamlipia Grace ako tu pale na ni juu nimewaita hapa hivi kando kidogo ndio isikuwa disrespectful to mama mwangi ndio hata afadhali umwambie tu ukweli juu mimi sioni haja nyinyi kuachana na mmeko pamoja for that long mumelea watoto mko na mali mingi maybe tu it's time to be honest muweleze bibi yako kama uko na mtu mwingine na unaishi na yeye huku tao because kutoka Monday hadi Friday haujuko nyumbani unaenda weekends na amani ya eh jukiwa huku tao tena sioni kama ati unaishi peke yako so kwa grace ndo kwako sasa hizi mmekuwa ukiishi na grace na mtoto wake kwa hiyo nyumba yenye unalipa ninaendaga huko mara moja moja unamwamini ni mara moja moja ama mnaishi na yeye si useme tu kweli so unajua ukienda Paris mnakaa tu sasa mnakaa lakini sio bibi yako sawa umeamua juu sema tu kweli 
umeamua kumuoa a a tuendelee tuendelee kuongea utamuoa nilikuwa nimemdanganya ati nitamuoa lakini siko namwambia ukweli kama umemdanganya nitajuaje hata mimi hunidanganyi sio nimeshakuwa tayari umenioa lakini unatakaje ma, na maisha ya grace ju grace ni mtu tu kama watu wengine hata yeye yeah, akona feelings unamtakiaje na unasikia vizuri akona mtoto grace nitawachana na yeye si hata ile pesa nimempatia anaweza leo mtoto anaweza tosheka nayo so sasa i think that ina, inatuleta maybe tunaweza tukaleta grace back tuongee na yeye tusikie grace because yeye yeah, amesema alikuwa anakudanganya but hakukuwa anataka kukuoa amekubali kusema kila kitu amesema tu anakujanga kwako mara moja moja but akiwa huku tao kwake ndo kwako ndo kwake mnaishi pamoja ni wendo unamshughulikia kila kitu from monday to friday before aende home weekend eh hey, mimi ndo humshughulikia anaishi kwangu actually okay. so mnaishi pamoja hey, tunaishi pamoja because he is your husband yes na anachunga mtoto analipa rent anafanya everything kwa hizo bills mm, anafanya kila kitu uh-huh. na responsibilities zote ni zake okay. yes. amesema umesema hauku nataka kumwoa si ndio unajua niko na bibi mm. na grace niko na msaidia lakini sasa unajua hata siwezi siwezi kawa na bibi wawili siwezi wa bibi wawili So Grace hataki kukuoa but you wanted to to share something with them. Sindio? It's fine. Hataki kunioa, si ndio? Tumeishia miaka yote na tuko na mtoto wa miaka 4. And apart from that, I'm expecting our second child. Ah. Sasa hiyo, hiyo imezidi. Ah. Hiyo. Hiyo ime eh, uh, Umesema? Mm. Pia hiyo mimba umesema uko na mimba? Eh? Uko na mimba eh. Ni yake. Na kama tunaishi na yeye unexpect wewe ya nani? Sasa unaona? Sasa mtu kama chukua yeye. Nimemaliza. Sasa tutafanya hivi. Grace. Uh, Grace na mama mwangi. Unajua hakuna mtu wako sangi. Mimi naomba msamaha sasa. Kwa nyinyi wawili. Mkubali kunisamehe? Kama kuna mahali nilikosa? Mimi naomba basi msamaha ili hii maneno tumalize. Pregnancy yako iko how old? I'm two months. Two months. Yes. Alikuwa anajua. Yeye yeah, anajua hata nilikuwa na expect vile mmeenda kando awe ameambia bibi yake. Mm. Mm. So you knew she was pregnant. Mulikuwa mm. mmeplan your pregnancy. Eh hey, hii ilikuwa planned. Ya kwanza ndio haikuwa planned. So unaona? Unaona? Na bado unazidi kunidaganya. Sasa ni nini tunasuruhisha hapa? Grace ni nini? Sasa tumekuja hapa kusema kila kitu na tuseme ukweli. Ni nini? Let's settle this. Ni nini? Sasa sasa unatakaje? Wewe ndio unasema vile unataka. Si mimi nataka aji. Wewe ndio unasema vile unataka. Si basi nitakusote. Si tumaliza hii. Ndani sote kunisote ni kusema aje. Utanisota aje? Utanisota, utanisota aje. Watoto wawili hawa niko nao. Utanisota aje? Unaniambia unanisota, unanisota aje? Tutajua vile itakuwa. Wacha tu niseme. Si tutajua. Tunajulia hapa saa hizi. Ndio tunajulia hapa. Wacha tu niseme. Sababu nimesikia ako na mtoto sijui miaka sita. Mimba ya sijui miezi mbili. Na bwana die huyu. Mimi wacha neni na mimi. Edeni tu. Edeni tu. Edeni wewe sababu huyu watoto wake wadogo wanahitaji uh, kuwa na baba karibu. Mimi watoto wangu ni wakubwa hawataki wanaweza kaa bila wewe. Ni sawa? Mimi siwezi kuacha watoto ah, wangu. Hapana. Hapana. ni wetu na wewe Santa waachaje? Ah ah. So kama hii marejeni ilikuwa hii pregnancy yenu ilikuwa planned. Does that mean that alikuwa ready kukupeleka kwao hii December December na muende tena kwenu? Ndiyo, tulikuwa tuende December. So what changed ndio maana ukakuja hapa? Ni vile after nimekam realize hiyo like alikuwa na try 
kuleta excuse zingine this December. Mm-hmm. So nikajiuliza mbona huyu mtu huleta mauongo mauongo kila wakati nini naona. Mm. So i ulikuwa unataka kupata mtoto mwingine na Grace. Si mimi si kwa serious. Huku kwa serious. Nafikiri wenye mtoto wa mtoto kwako anakuanga joke, si ndio? Hii ni joke. Unajua expect itakuwa. Huku kuna expect itakuwa na mlikuwa msha plan. Mhm. Unajua tunaongea maneno mengi na ingine tunaongea jokingly sasa. Mtoto una joke na mtoto, wewe uko serious. Una joke na mtoto like kwa hivyo mtoto ni joke. Si basi tusameheane, si nimeomba msamaha. So samehe una samehe huko me solve issues aje. So sasa wewe because umesikia huyu pia anatarajia mtoto wake, unafikiria aje kwa akili yako saa hii? Hao watu wote wawili hakuna yule mzuri mm. na mimi nimewaondokea na hakuna vile tutarudiana. Mm. Kitu ya kwanza huyu nimemwona sana anataka mali yetu. Mm-hmm. Na kama ni bwana chukua bwana nimekupea. Na wewe mimi kwa gusikutaki. Enda ule hawa watoto. Hata hawa watoto wanataka baba. Wanataka baba ni watoto wadogo. They need father's finger. Na kama, na kama labda huyu alikuwa anataka kukuwa na bibi mwingine. Na ushai ushai ambia bibi yako labda ulikuwa unataka kukuwa na mtu mwingine lakini ukashindwa kumwambia ama Sijawahi muambia. Eh. Eh, kwa sababu mm. Okay mimi kila naweza uliza kila naweza uliza mama Mwangi na Grace ni kama wanaweza taka basi tukae pamoja kama mambo imekuwa ngumu. Muka pamoja. Tukae pamoja acha. Sikuelewi. Kukaa pamoja ni kusema nini? Situendele basi kuwa tu marafiki na wewe na nikae na bibi yangu. Eh. Kwa hivyo mimi niendelee kuwa rafiki wewe na bibi wewe yako wewe bibi mimi ni rafiki. Si ndio? Hata kama si wewe rafiki ya kwenda kulala huko kulala ama nini. Lakini rafiki ya kawaida ni yule basi nikikusaidia. Na watoto wangu watakuwa marafiki marafiki wako sasa. Ni introduce watoto wangu kwako kama rafiki. Tunakuwa na kupatia kitu kidogo basi. Hapo tunataka ufafanue. Unataka tuendelee kuishi tukiwa bibi wawili ama bibi mmoja na rafiki mmoja. Hapo kwanza tuambie dio tujue tutafanya nini. Wewe we, unaonaje? Hakuna maoni yangu, sina bibi hapo. Ni wewe uko na bibi. Si basi unisaidie kuonesha tuta video tutafanya na mimi sijakataa, mimi nimekubali. Si nimekubali makosa. Kwa nini mtu akisikubali makosa anaendelea kusurutishwa? So hii like umekubali makosa gani? Ulichitwa ni your wife na huyu Grace ama umekubali makosa ya uko na mtoto mwingine mwenye ulikuwa ume plan na Grace kupata? Nimeona nikubali tu kwa sababu ilikuwa ni bahati mbaya. Nini hiyo ndo ni bahati mbaya mtoto mwingine? Hiyo mambo kutokea hiyo yote. Eh. Nikuwa tu ni bahati mbaya. Utaishi na mtu miaka sita, mzee mtoto wa kwanza kwa na miaka ane. Saizi ni kuna mezi, miba mezi mbili na bado unasema ni bahati mbaya. Bahati mbaya kwa kwa ujui miningi ya bahati mbaya wewe. So ya kwa hizo miaka sita zanyo umekua na ya ye. Did you ever be with someone else? No. Like nilikuwa committed kwa ke kabisa. Mm. Yes. Mm. Na sasa niulize. Tukaendelea kukaa na huyu kama my core wife. Tutajuaje kama bado uko na mwingine huko ije unadaganya. Hmm? Sasa okay hata kama niko na mwingine si kama ni... uko na mi mwingine mimi uko na mwingine. Uko na mwingine useme saa hizi tutue. Si ni mfano na peana. Hakuna mfano na peana mfano gani? Hii ilikuwa question too open yenye ungejibu it was a yes or a no answer. Si hata kama maybe ni zinatokea wapi hapa? Hapa hatitusidanganye kitu. Tumesema tuongee kweli. Tu kweli. Uko na mwingine na uko na mangapi? Kado na mimi na Grace hao wengine wataje saa hii tujue. Unajua the reason mm-hmm. tunaweza kukubali tukae na Grace alafu mm-hmm. usikie kesho kuna mwingine amekuja na watu. Mnaweza kukubali na ni mzuri. Kwa kwanza tuambie uko na mangapi tu usidanganyane. Hata kama iko ni ile tu ya kusalimiana wachana hiyo. Hata mimi yangu umeanza tu kusema u, ulikuwa tu tunasalimiana, si ndio? Kwa hivyo kuna ni sasa. Huyu dia ni makana yeye miaka 25. Na nimekufanyia vibaya hiyo miaka 25. Ujamfanyia vibaya afta kumletea mabibi wawili wenye unasema hata uko na mwingine saa hizi. 
Ebu sasa because baba mwangi ni kuuliza swali because the reason why yeye amekuja hapa ni juu ume neglect na umekata kumpeleka kwenu na ameamua kukuja hapa kusema ukweli na ndio maana amita bibi yako. So mimi naweza nikasema na because hapa tunafaa kukuwa honest with each other tuongee ndo tu solve maneno if at all kuko na mtu mwingine maybe unaweza ukakuwa honest with your wife i think she deserves that umueleze ukweli kuko na mtu mwingine ama watu wengine ndio kitu kama hii isi, isitendeke kabisa si unajua mambo venye wazi na happen uta, uta, utasema yes ni huyu peke yake na labda kuko na mwingine yako na mtoto somewhere alafu akuje atokee baadaye wakati maybe hauyuko ama uko inaleta issues zingine mingi unaanza ku lose trust from your woman so maybe because we are now talking and vulnerable uwaeleze kama kuko na mtu mwingine venye ulikuwa unasema mimi nataka kusema ukweli kwa sababu okay huyo mwingine eh yani kuko na mwingine wangapi simwacha nimalize huyo tunananga tuna, 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 mara moja moja tunasalimiana <laughs> na yule mwingine hata kuna, mimi tulianza na mara moja moja si ndio acha tu nisemwe ukweli huyo tunaona mara moja moja ule mwingine mwenye pia alikuwa wako huyo tuliwachana juzi huyu ni nani ninakaa na yeye mwingine tena kwani nakuanga na nani unajua mimi mtu wa biashara mtu wa biashara unaona na watu wengi sasa unaingia kwa majaribu shetani anakuja kwa majaribu yako ni hadi wea alafu wakishanunua shetani anakuingiza kwa majaribu wachana na shetani kwako ni hadi wea wa mama unatoana na wao wapi ni ma customers eh hiyo imezidi a a hii hii si tunaweza ongea hebu nikueleza baba mwangiji umetaja watu wawili au wasichana wako na miaka ngapi sijauliza miaka But si una venye unaweza ukaniangalia hivi ama si unamjua hivyo unamuona wako na miaka ngapi hivi? Mmoja anatoshana na huyu. Mm-hmm. Na huyo mwingine ni mrefu kidogo na mnene. Mm. Mm. So wako na miaka in their 20s. Na ni nini unatafutanga kwao? Ni nini inakutuma kwa wasichana? Mambo mengine bahati mbaya. Bahati mbaya. Kwenye u... Sasa Mtu kama wewe nitafanya nini? Mimi si unaendaka kanisani. Kanisa sijaambiwa unikosee. Nitasamehe mara ngapi? Ya huyu nimekusamehe. Sasa nasikia kuna wengine wawili, nimesikia kuna mwingine uliacha. Kwani wewe ni nani? Kwa sababu tulisomewa na pasta juzi. Sijui atunasamehe sijui saba mara sijui sabini na saba. Sasa hata unyani. Umefikisha ngapi wewe? Si moja tu. Mimi bado wamekuzalia wako na watoto wako. Eh. Enyewe jibu hiyo. Sasa sasa situachai na watoto. Hata watoto aje. Hao wengine kwanza wataleta walini juu tena utanitaleta wa hawa. Si kama hiyo mmoja nimemwambia tuliachana na yeye. So uliachana na mmoja. Kwa nini mliachana na yeye? Tutaachana. Kwa nini uliachana na huyo mwenye uliachana na yeye? Kwa sababu siko anampenda bado unapenda huyo mwingine huyo tawachana very soon mm. na kama hawaachiki so unaopata nanga nao kwa hizi mabiashara zako zenye unasema una customers eh. niko na customer wengi mm. eh wengi sana na, na wanakuja hapo sasa wakati mnaongea unakuta mtu amesha kuingiza kwa majaribu kwa sababu bibi yangu wako mbali sasa unakuta nimeshaingia kwa majaribu so unaongea nao unaingia kwa majaribu wewe unawakatia wananidanganya unajua wanaona niko na pesa wananidanganya na kudanganya wewe huadanganyi si ndio wewe ndio unajua kuongea ukweli sana wewe umeishi umedanganya bibi yako na bado unasema wasichana wanakudanganya wanakudanganya je wewe ndio mwenye kuadanganya ulinidanganya ni ukadanganya bibi yako na uko hapa kutuambia ti hao mademo wanakudanganya wewe ndio muongo mimi nimekuambia tu wacha ku nini kushambulia tu tusikizane unajua mimi nishachoka na wewe tiari nimechoka na wewe Jua vile tu utafanya. Jua siwezi accommodate huyu us, alafu mwingine mwingine na ninasikia kuna mwingine mmeacha. Sasa, sasa naomba msama. Hata mkitaka nipige magoti nitapiga. Hata usiombe. Mimi hata hata umeachana na bibi yako, kwangu kuje juu unapata nguo zako hapo kwa balcony. Na kutoka saa hizi ujue vile mtoto wako watoto wako wana utawalea. Na kwangu hey. usikanyange. 
Usikanyange. Yaani mnamaanisha aje. Wewe uende kwa hao ninasikia si mmoja mrefu. Siku na huyo mrefu. Siku na huyo mrefu. Eda huko sasa. Mimi kwangu usikuje. Huyo atujuani sana. Kwangu usikuje hata nguo usikujie. So mnapata nanga wapi kama ujui penye anaishi? Kwa loji na ama? Kitu kama hiyo tu. Kitu kama hiyo eh. Ama uko penye unaendanga ku have fun somewhere huku kwa mikahawa wapi wapi kukunywa kidogo? Mara moja moja. Unaendanga nao. Sasa ingine inaweza tokea umkute huko. Sasa ukimkuta huko unajua uwezi kataa uwezi mnyamazia ama uwezi kataa kumnulia kamoja. Eh, kitu kama hiyo. So hizo ni pesa zako ndo unazitumia hivyo proper proper kwa wasichana. Pesa zangu hata kwa bibi yangu sinazitumia sana. Hmm. Sinampelekeanga nini? Sinampelekeanga shopping kila weekend. Hata hiyo shopping sasa staki na wewe sikutaki na hata nguo usikujie vile tutatoka hapa ujue kwenye unaenda. So sasa mama mwangini kule hizo nyumba unanijengea ujue ni hivyo tumemalizana. Na kutoka saa hizi ujue vile watoto wako utalea. Ati nyumba yenye anakujengea na kujengea nyumba. <coughs> na si ndio? Ulikuwa unajua na mjengea nyumba? Mimi hajaniambia. Ni gani hizo tumeleta hii commotion yote umeleta ya nini? Tulikuwa tukaa hapa tuongee ukweli na bibi yako ana deserve kujua kila kitu. So ulikao Unasaidia na nini? Wewe uongo wako ndio imetusaidia aje. Uongo wako umetusaidia aje. Imetufikisha wapi saa hizi? Kazi hizo uongo zako saa hizi singekuwa nimebeba hii mimba yako ya pili? Hata nimefurahi nimejua na ishi na nani. Hebu kidogo niongee na nyinyi hapa kando baba mwangi tusonge hivi because you do understand that sasa wewe unasema uko na wasichana wengine huyo hapo wako na mtoto wako na uko na mimba nyingine si unaelewa venye kuna happening mtu kama and god forbid mtu akikufa what happens na mali zenye mko nazo pamoja eh hey, mali zitaanza kuchukuliwa na wao watoto wote igawanywe na hiyo ma, eh, mali ni mimi nimetafuta mm-hmm. kusema kweli ya kubwa ni yangu Wacha ni kuambie hawa wasichana wote kesho kesho hakuna mtu atakuwa na yeye Sikia huyu anaendaga hiyo hardware yake simuulizangi pesa yake inaenda wapi akikuja nyumbani nimeuza ngombe nimenunua ploti hapo akikuja saa nyingine anakuta kuna mafudu wanajenga sasa hii tuko na manyumba ya kukodesha Nairobi hiyo pande ya Githurai tuko na ploti kama tano na hiyo ni bidii yangu sasa akianza kuleta hao watoto wote mimi nitafanya nini na wote wanalenga hiyo mali yake na si yake ni yetu yule mtoto wako ngambo pesa anatuma anatuma tunainvestia huku sasa yote juu huyo kombali inakuwa na jina yetu na yeye account ni yetu na yeye sasa niambia akileta hao mabibi zote si afadhali niachane na yeye aende na hao wasichana mimi niache na watoto wangu na izile mali nimetafuta sasa aende akawatafutie juu bado unampenda si ndio mm-hmm. ninampenda nina lakini pedi tabia zake sasa wewe kama unanipenda si unisamehe basi a, a, hata nikimsamehe hiyo mambo staki kwangu mm-hmm. siaende na hiyo tabia so because hapa sasa wewe umeona venye mko na mali nyingi sijui get the rice juma plot eh mali tuna mingi wewe kwa akili yako uja, u, umefikiria ukajua ah oh, wasichana wote niko nao huko maybe mtu atakuja kwambia kwa na mimba mtu atakuja kwambia sijui amefanya nini just because they want to be part of your wealth yenye ni bibi yako amecreate kuna mtu anaweza kuwa part of my My wealth ni yangu na baba mwangi. Sawa lakini Hawa. sheria Hawa. ya Kenya ina ita, itasema watoto wako wote na hata si mambo ya sheria pia. Unajua kuko na help ya mtu. Mm. Huyu ni bibi yako amekaa na wewe for 25 years, alafu umekufa, wasichana wameanza kukuja hapo na watoto wakisema ni wake. Do you think she will even live long? Ama atakufa na stress. Mkubali wakikuja uwafukuze wote. Sita sina uwezo wa kuwafukuza, si ni bibi zake. Mm. Mimi sina uwezo wa kufukuza. Ile kitu ninaona rahisi ni huyu tu atoke juu ni yeye wanapedana na wao wakapedane huko. Mimi nitabaki kwa boma, nitachunga mali yetu, nitafanya kazi zote za nyumbani. Akichoka na hao akizeeka juu ninajua watamfukuza, akikuja nitampokea. Lakini kwa, ha, kwa sasa siwezi toma kizi. So okay, sasa hii wachana na hiyo nini sasa? Do you do you want to be better for your wife? very much mm. sana nataka because imagine umekana mtu for over 25 years hajai kushika na anything anajua mm. wewe ni mzuri sasa unajua anakuja hapa kusikia ati sijuko na nani uko na nani unafikiria anasikia aje kwa roho yake 
na ndio nimemwambia hii ni bahati mbaya na kila mtu hukosa bahati mbaya wasichana watatu mm. si nikwambia hata shetani ndio anaita hizi mambo zote Well, I think hapa hivi mama Mwangi mm. unafaa ujue juu pia unafaa ujiprotect wewe kama hey. the woman right hey, hey. because whatever you guys have ni yanyu wote hey. ujue venye shares zako maybe shares za watoto wako maybe kila mtu akwe amegawia wewe vitu zake so that if something happens mm. hautasafa mm. watoto wako hawatasafa mm. si ndio eh hey, ni ukweli hata akitaka kuwaoa ndio na ndio unasikia nikisema mm. ye yeah, aende mm. wakae na hao mm. na aende ye yeah, na mwili wake mm. sio na mali zetu okay. apeleke mwili yake eh hey. lakini sasa je tumekuja hapa na aka open up amekuelezea weaknesses zake mm. na mmekuwa pamoja for that long so watu ndo una understand nina mu understand na ndio ninasema atoke tu pole pole mm. juu hao watu wakikuja mm. mali yetu itaisha na amekuomba msamaha as much ninampenda hata mm. akienda bado nitamsamehe mm. lakini siwezi msamehe ruhusu mali yetu ianze kwenda hivyo hivyo mm. hao wasiana usifikiri wanakuja bure wanakuja juu ya ile kitu tuko nayo mm. e. unajua mali tulianzana najua na ndio ninaumwa kwa tukichukuana ndio ninaumwa sababu hii mali tumeitoa mbali lakini sasa hata apart from the mali because i'm sure hiyo mta sort out na maybe lawyers wenu mm. mapenzi yenu unaiona kama iko aje mta mnaweza mka mkaka chini muongee hizi vitu zote pamoja at least mkuwe on the same page kusema yes. ukweli mimi ninampenda yes. yes. lakini siwezi kumpenda kama upendo yake anapeleka nje nianiambie ataacha hao ama atawaoa tujue the way acha nitawaacha kwanza hapo umesema nitawaacha wote tena hata hata sasa nimechange hata sasa nimebadilisha sio kesho leo na sasa because we have someone else here na ni mtoto wa watu tu bado ndo ule pale eh. na wewe sijaona kama umemwongelesha vibaya or anything Sindio. Unajua mimi kama mtu na sana sana mimi ni Mkristo. Mm -hmm. Nafaa kujali mambo ya mwingine vile na jali yangu. Mm -hmm. Huyo ni msichana mdogo na hata yeye yako na feelings. Yako na watoto wadogo wenye wanahitaji kuwa na baba karibu. So kuna ubaya gani huyu akienda wale yale wao watoto hata wao ni watu. So, Wafike pahali wangu wamefika. Hebu Grace ongea kidogo. So wewe unaweza kukubali uju juu sasa ni kama yeye yeah, yeah, alidedi ame dedicate maisha yake kwa bwana yako ama wewe unaona kama hautaki kufanya kukuwa na anything to do with her I, I think I have nothing to do with her mm -hmm. lakini mm -hmm. nimekwambia vizuri huyu ninampenda na hata huyu nafikiri anampenda ama ni mali yake unataka za tu kajibu because she is trying to be nice alafu tena hakufai kukuwa na animosity between you two because at the end of the day haukukuwa na mjua na yeye hakukuwa na kujua si ndio ndio so Una, unampenda ama venye amekuuliza eh unampenda ama ni mali yake unataka okay fine nampenda lakini kulingana na vile story imeenda na plus hata kwa na watu wengine mi sioni kama tutapelekana poa so a uh, mimi tutenyeza sema it's sasa sa, kutoka sasa hizi like nataka tu like i don't want anything to do with him so it's just kids mm. yeah so tu ashughulikia watoto and wewe utajisort yes ashughulikia watoto so sasa hizi hauna hiyo mambo ya story ya kwenda kwao ama kwenda kwenu mahari nene nene hiyo kwako ishatoka Isha toka kwa wazazi pia wangu pia hawezi like hawezi mu accept like ako na bibi mwingine anadanganya hiyo hiyo hawezi hata alao hata kidogo. Mm. So wewe uh, interfere na maisha yao tena? No I will not. As long as atakuwa ata responsible wa watoto wangu. Mm. So mimi what I'm thinking mama mwangi because this is your husband umekuwa na yeye for that long mm. na wewe tu ndo unaweza ukamu understand wewe tu ndo unajua weaknesses zake and everything to do with him mm. maybe mtaweza kaa chini mu discuss muongee mm. mjue mm. ni aje mtafanya kuhusu mm. grace kuhusu mtoto wake na mwenye anabeba mm. na because wewe tu ndo unamjua mm. si na mnapendana mm. sidhani kama mtakosana si ndio mm. hatutakosana lakini ningeenda ningetaka mm. vile tumbe sort out na grace aende ya sort out na hao wengine wasikuje walete mambo kama haya akimaliza na hao kama atawaacha mm. mimi nitampokea
ni, ni bwana yangu na ninampenda hapo siwezi daganya kwa hivyo amalizane na hao akuje na kama kuna mmoja ya hao ataenda aoe mimi nitamwachilia aende eh so baba baba mwangi unataka kusema pole si ni mwambie wanisamehe hata hizo hata hizo mambo zingine wanasema hizo hizo nimesema tu hiyo ni by the way tu hata hata hakuna wengine niko tu nasema ni vile tu naweza peana mifano Mm. Okay so angels i think at that point to call the same page sisi wote uh, of course baba mwangi bado anapenda mama mwangi and i don't think anything is going to go wrong between them do they have been together for so long na wanapendana na wanaelewana na wako na mali pamoja na wako na watoto wakubwa and of course grace bado ni kama atashughulikiwa because she didn't know all this was going on in her life na pia ningependa kuwashukuru sana na kuambia let's be kind when we are talking or commenting ama ku advise these people because they will also go and watch the video and they will also want to hear what you have to say about their lives remember leo ni hao kesho ni zikakuwa ni wewe that's been it from me and as always giving up should never be an option bye